പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സീരീസിൻ്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സീരീസിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഒക്കെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് അത്യാവശ്യം സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സ്കോപ്പ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർക്ക് നല്ലപോലെ നമുക്ക് സ്കോറ് ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻ ടു ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതലധികം പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ സെയില് ചോദിച്ചു ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ചോദിച്ചു സെയിൽ റെഗുലറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെഗുലർ എക്സാമിലും വേണമെങ്കിലും വരാം സോ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡയനമിക് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് അതായത് പുതിയ ഡാറ്റ ഐറ്റം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗ്രോ ചെയ്യുകയും നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ ഡാറ്റ അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയനാമിക് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം വെച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ മെമ്മറി അലക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് പുതിയൊരു ഐറ്റം നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ മെമ്മറി അലക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡയനാമിക് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്നും പറയുന്നത് പിന്നെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഡാറ്റ പാട്ടും അഡ്രസ് പാട്ടുമാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഡാറ്റ അഡ്രസ്സും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ നോഡ് എന്ന് പറയും നോഡിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ആ അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ ലിങ്ക് എന്ന് പറയും നിങ്ങളിതിൽ ഫിഗർ നോക്കുക നോട്ട് വൺ നോട്ട് വണ്ണിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഡാറ്റ പാട്ട് എൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ അതാണ് അഡ്രസ് പാട്ട് അപ്പോൾ ആ അഡ്രസ് പാട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത നോഡിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓവർ ഫ്ലോ ആൻഡ് അണ്ടർ ഫ്ലോ ഇൻ സം ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഓവർ ഫ്ലോയും അണ്ടർ ഫ്ലോയും യൂഷ്വലി നടക്കുക ഒരു സ്റ്റാക്കിലാണ് സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അതായത് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്റ്റാക്കിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അതൊരു അൺഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർ ഫ്ലോ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാക്ക് ഓവർ ഫ്ലോ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റാക്ക് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഫുള്ളായ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു ഐറ്റം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതും ഒരു ഇമ്പോസിബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ഓവർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുക സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർ ഫ്ലോ ആൻഡ് ഓവർ ഫ്ലോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുറേ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ബി പ്രിപ്പയർഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് അൽഗോർദൻ ടു പെർഫോം പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ എ സ്റ്റാക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ സേ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സേ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂഷ്വലി ഒരു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അൽഗോർദൻ ഏതാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു അറേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് എൻ ആണ് അതായത് മാക്സിമം എൻ എലമെൻസ് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമ്മൾ പറയുക ടി ഒ എസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് പിന്നെ ബി എ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ആ വേരിയബിളിലായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഡാറ്റനെ കൊണ്ട് വെക്കുക ഓക്കെ അത് ഗുരുതി നോക്കുക ആദ്യം ഇഫ് ടി ഒ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ ആണോ എന്നാണ് നോക്കണത് അതായത് സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്ക് എം ടി അല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി എ എൽ ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടി ഒ എസ് എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള എലമെ
ഇല്ല ഇനക്യൂൽ ഒരു ടെൻ പ്ലേസസ് നമുക്ക് എലമെന്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ലീനക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നേരെയുള്ള ക്യൂവിനാണ് ലീനിയർ ക്യൂ എന്ന് പറയുക ആ ക്യൂ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സെർക്കിൾ സെർക്കിൾ പോലെ ആക്കിയിട്ട് രണ്ട് അറ്റവും കൂട്ടി മുട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് സെർക്കിൾ ക്യൂ ആയി അപ്പോൾ ലീനിയർ ക്യൂവിൽ ടെൻ പ്ലേസസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഓരോ എലമെന്റിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ലീനിയർ ക്യൂവിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ മാത്രമാണ് ഒരു എലമെന്റ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ടെൻത്ത് പൊസിഷനിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ എലമെന്റിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി ഒമ്പത് ടെൻത്ത് പ്ലേസിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഒമ്പത് പ്ലേസും എം ടി ആണെങ്കിൽ പോലും ലീനിയർ ക്യൂവിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് ടെൻത്ത് പൊസിഷനിൽ എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ എലമെന്റിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ലീനിയർ ക്യൂ അതേസമയം ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിനെ നമുക്ക് ഓക്ക് ഓക്കം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സർക്കുലർ ക്യൂ കൊണ്ട് പറ്റും കാരണം സർക്കുലർ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു സർക്കിളായിട്ട് രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം സർക്കുലർ ക്യൂവില് വരില്ല സർക്കുലർ ക്യൂവില് നമുക്ക് ഒരു എം ടി സ്പേസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ലെമൻറ്റിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം റയർ പൊസിഷനും ഫ്രണ്ട് പൊസിഷനും സർക്കുലർ ക്യൂവില് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് സർക്കുലർ ക്യൂവില് ഉള്ള സ്പേസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് അതിന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ലീനിയർ ക്യൂവിൽ ഒരിക്കലും ഫ്രണ്ടും റെയറും മാറില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രോബ്ലംസിനെ നമുക്ക് സർക്കുലർ ക്യൂ വെച്ചിട്ട് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് റൈറ്റ് അൽഗോറിതം ടു പെർഫോം പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടു സ്റ്റാക്കില്ല ദിസ് ഇസ് പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ഒരു എലമെന്റിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പൊ സ്റ്റാക്കിനെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അറിയ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിന്റെ പേര് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് സ്റ്റാക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അറിയുടെ പേര് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ ഇസ് ദ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് ദി അറേ ടി ഒ എസ് ഇസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് ആൻഡ് വി എ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ആ വി എ എൽ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അൽഗോറിൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്റ്റാക്കിന്റെ അകത്തേക്ക് വാല്യൂനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ടി ഒ എസ് ലെസ് ദാൻ എൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് സ്റ്റാക്ക് ഫുൾ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാക്കിന്റെ ടോപ്പിൽ വരെ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ലെസ് ദാൻ എൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് സ്റ്റാക്ക് ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടി ഒ എസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഒ എസ് പ്ലസ് വൺ അതായത് ടെൻ എലമെന്റ്സ് വരെ ആഡ് ചെയ്യുക ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാക്കിന്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണ എലമെന്റ് നയൻത്ത് പൊസിഷനിലായിരിക്കും വരുന്നത് സോ ടി ഒ എസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഒ എസ് പ്ലസ് വൺ ആക്കുന്നു എന്നിട്ട് സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടി ഒ എസിലേക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാല്യൂ ഇടും അതായത് നമ്മൾ ടോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് പുതിയ ടോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ അത് ഇടും അപ്പൊ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റാക്കിന്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം സ്റ്റാക്ക് ഓൾറെഡി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക അതാണ് എൽസ് പാട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുരുതമാണ് എന്തായാലും കാണാതെ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ത്രീ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോംഡ് ഓൺ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ജനറലി നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രാവേഴ്സിങ് ആണ് ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എടുത്തിട്ട് ആ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിലെ എല്ലാ എലമെന്റിനെയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ
discuss it. Next one, uh, 2022 one more question on the process of combining all the elements of two sorted data structure. Then the data structure na we will combine it. That is sorted. We will combine it. We will merge it. We will not question. We will answer. Fine. Write the algorithm to add an item into a queue which is not empty. Q like item add in. That's why we use the algorithm. That's the insertion actually. Q name is the representation. The Q name is the size. Maximum n elements are Q. Q is the first element. We have Q of front. The last element is Q of rare. If rare equals to minus 1, that's why we empty. We check it empty aanengil then uh, front ilum onnu illa rear ilum onnu illa queue mottathil empty aanallo appo angatha avasthayile nammal queue of rear is equals to value nu parney koduthu value nu parnale queue ilekku nammal add cheyan uddheshikkunna item appo uh, queue of front koduthalum queue of rear koduthalum onnu illatho oru queue il random same aayidundana ivu queue of rear is equals to value nu parney koduthu in else if rare less than n anengile adayathu namukku q like insert cheyan pattuna or n undavallo aa n athine katten cherudana rare ne position engil adayathu q il inni sala undu q il inni sala undengil then rare is equals to rare plus 1 add cheyana appo rare nammal kandupidichu adayathu etho avasanatha position free aayittla position kandupidichu ennattu q of rare adayathu q uda last tha aa oru end like q of rare like nammal insert cheyan uddheshikkunna Value assign. But under conditions, we two conditions. two Next one, explain about the operations performed on stack data structure. Stack no in the data structure uh, perform the no operations in the key. So March 20, 2019, look at the question. Uh, stack is one operation or a push operation. That is, one stack in that take one element in a insert and answer. Make you know, push in the no operation. And that is another pop operation. That is, the stack in the Top element in a delete pop operation Upon stack and operation number may not see another through the chamadi. Next one monitor. In a link list, the link part of the lower last node contains dash data. Link list la last node in the link part. Eton last at the node nor another theory Upon the answer null none. last uh, Lingil ninnu, pinna vero nilayikum pointi chayin nilayin So, avad ne alla irikka Next one, list the different operations on data structure Data structure ili perform jayinu various operations First one, traversing Then uh, searching Sorting Merging Insertion And deletion Already, we have discussed this with the explanation. This is the same thing. Each node in a link list has a dash to the next node. Each node in a link list has a dash to the next node. Each link list has a dash to the next node. Each link has a pointer. Fine. Next question differentiate static and dynamic data structure. Give an example. July 2018, two mark question. Uh, static data structure नो रहने ले नमलो उरु program execute चे इन्हें ने मुंबद अन्य आवश्यक वाला memory allocate चे इन्हें ने आना static data structure दिन डे size नमलो design time में लाना assign चीन ना अद पी नीड change यम पट्टी ला नमलो पढ़ी चुट ला raise ने आना दिन एक example next one is dynamic data structure dynamic data structure ले memory allocate ये पढ़ना program execute चे इन्हें अपो Data structure and the size uh, execution time in it, telepo corregio, code gio, kitchi. Rather than number, put the data and the gilum, educum with the go, then system memory code, and the gilum free aim with the go, then system memory, correct. 
അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽസ് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലൊക്കെ യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫയൽസ് അതൊക്കെ ഒരു ഡൈനാമിക് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ വെയർ മെമ്മറി അലക്കേഷൻ ഇസ് ഡൺ ഓൺലി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആൻസർ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഫോളോസ് ലിഫോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ജൂലൈ ആണ് ലിഫോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം കയറിയതിന് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ആൻസർ ഇസ് സ്റ്റാക്ക് ഹൗ ഡു സ്റ്റാക്ക് ഓവർ ഫ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർ ഫ്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു എം ടി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാക്കിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു അൺഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാക്ക് ഓവർ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ആറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ അതിനെയാണ് ആ സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ഓവർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുക സോ ദിസ് ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ആൻ ഓൾറെഡി ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ലീഡ്സ് ടു ഡാഷ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഫുൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ സ്റ്റാക്ക് ഓവർ ഫ്ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് ഡൺ ഇൻ സ്റ്റാക്ക് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ഒരു എലമെൻറ്റിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പുഷ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാക്കിൽ പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ആ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്കായിരിക്കും ഒരു പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്കായിരിക്കും ഒരു പുതിയൊരു എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ് ആ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്കായിരിക്കും പോയി വീഴുക അതേസമയം സ്റ്റാക്ക് ഓൾറെഡി ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ടും നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് ഓവർ ഫ്ലോ നടക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് പേപ്പർ കപ്സ് ആ അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ എ ഡൈനിങ് ടേബിൾ വൺ അബൗ ദി അതർ മെനി പീപ്പിൾ ആർ വെയ്റ്റിംഗ് ഇൻ എ റോ ടു ബൈ സിനിമ ടിക്കറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് കേസസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കുക ഫസ്റ്റത്തേത് സ്റ്റാക്ക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പർ കപ്പ് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൈൽ ചെയ്ത് പൈൽ ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പേപ്പർ കപ്പിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പേപ്പർ കപ്പിന് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുന്നതും ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിഫോയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് അതായത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വെക്കുന്ന കപ്പിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് ക്യൂ ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫോ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സിനിമ ടിക്കറ്റ് മേടിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം പോയി നിൽക്കുന്ന ആൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പുറത്തേക്ക് വരും ഏറ്റവും ആദ്യം ടിക്കറ്റ് കിട്ടും ഏറ്റവും ആദ്യം പുറത്തേക്ക് വരും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫിഫോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിൽ ഇൻസേർഷൻ ഏറ്റവും പുറയിൽ നിന്ന് നടക്കും പക്ഷെ ഡിലീഷൻ നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വെരി ഈസി ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആകെ നാല് അൽഗോരിതമാണ് കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ളത് ആ നാല് അൽഗോരിതവും കാണാതെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കവാറും തന്നെ ഉറപ്പിക്കാം പിന്നെ ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതുക ഫൈൻ Thank you.